स्टूडेंट इन प्रीवियस वीडियोस वी आर कंप्लीटेड इंट्रोडक्टिव पार्ट रिक्वायर फॉर द इफेक्ट दैट वन इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस एज ऑल यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस रेजोनेंस इज द फिनोमेन ऑन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज सेम बट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट यू नो इन बिफोर दिस वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द रेजोनेंस the five condition that are very important in that the first condition that one is called as two double bond is must be at alternate position that is double single double in second condition positive single double in third condition negative single double in fourth condition lone pair single double in next one radical single double and finally positive adjacent to lone pair and negative adjacent to empty orbital so these are the very important conditions required to discuss the resonance phenomenon now dear student today i am going to discussing with you what is mesomeric then later on we will going to discussing how to draw the resonating structure me tumhala ek 2 minute sangto mesomeric effect manje kay ka ka to mesomeric manje resonance ch ahe pan jeva tumhi resonance ekada chemical reaction madhe operate karta एखाद एरोमेटिक कंपाउंड वो तुम्हें ऑपरेट करता के मेसोमेरिक इफेक्ट मन तो आता मेसोमेरिक इफेक्ट का अर्थ का बड़ा नो बच लोग हा स गोषी महत नहीं तुम्हें अतिशय चांग प्रकार बगा मेरा अपेक्षित है वॉट इज द मीनिंग ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट मी पुनः एकदा संगत दिस इज नथिंग बट रेजोनन्स मे रेजोनन्स है पा मेसोमेरिक का मना चाह मेसोमेरिक का मना चाह लक्षा ठेवा नो डाउट डेफिनेशन ये ही रहना है मेसोमेरिक मे ऐटम और ग्रुप ऑफ ऐटम इज सेम बट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट पेव तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करता जेव तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखता ती मुमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कस होते दैट वी डिसाइड बाय यूजिंग मेसोमेरिक इफेक्ट मेसोमेरिक और रेजोनन्स सुधा मनू शकता बर का तुम्हें बट इन मैक्म बुक्स वी राइट दिस रेजोनन्स कन्सेप्ट ऐज अ मेसोमेरिक कि जेव तुम्हें एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन टॉपिक शिकता एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन मे एरोमैटिक कंपाउंड और जो का ग्रुप है दैट ग्रुप क्रिएट आई दर पॉजिटिव मेसोमेरिक और निगेटिव मेसोमेरिक तरह पॉजिटिव रेजोनेस मनता है तो निगेटिव रेजोनेस पर मनता है बट इन बुक दे आर रिटर्न एज अ मेसोमेरिक इफेक्ट मनु जे रेजोनेस का कंडीशन है तो मेसोमेरिक कंडीशन है पता नीट बगा इक मेसोमेरिक इफेक्ट का दोन प्रकार एक मजे पॉजिटिव मेसोमेरिक दुसरा मजे निगेटिव मेसोमेरिक लिसन लिसन एकदा तुम्हारा ही कल कि बस तो विषय नहीं पुनः रेजोनस तुम्हारा कुछ एप्लाय करता है तो आता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट अपन तो कस डिस्कस के पाजे कि विच आर द इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड विथ दिस आता बगा पॉजिटिव मेसोमेरिक मीनिंग है सपोज फॉर एक्जाम्पल वी हैव सपोज फॉर एक्जाम्पल वी हैव सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड एन एच टू बॉन्ड एन एच टू समझा मजाक हि सिचुएशन है मी हि सिचुएशन है आता पाण नो आता हि जी सिचुएशन है आता का हो मी जर तुम्हारा असा प्रश्न विचारला कि हा एक असा मॉलिकूल है ज्यादा रेजोनस की कोती कंडीशन है इफ आज क्यों क्वेश्चन लाइक दिस मग तुम्हें आन्सर का देना डबल सिंगल डबल आ दूसरी कंडीशन को डबल सिंगल लोन पेर मजे लोन पेर सिंगल डबल मजे दोन कंडीशन है एक मजे डबल सिंगल डबल दूसरी मजे लोन पेर सिंगल डबल हि सिचुएशन है आता इत मैं तुम्हारा लगे दूसरा एक्जाम्पल घतो समझा मैं तुम्हारा मिल सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच समझा हा दूसरा मॉलिकूल है सपोज वी हाव दिस इज अनादर मॉलिकूल आता बार मी जर तुम्हारा मिल ये को कंडीशन है मग तुम्हें क्या मनना डबल सिंगल डबल पुनः डबल सिंगल डबल मजे नीट बगा मी तुम्हारा का इम्पॉर्टंट संगत आता इत जो ग्रुप है इत जो ग्रुप है तो कोता ग्रुप है दिस इज एन एस टू ग्रुप येस और नो आत जो ग्रुप है तो कोता ग्रुप है दिस इज आल डी हाइड ग्रुप एंड रिमेनिंग कॉन्जुगेशनल सिस्टम इज सेम रिमेनिंग कॉन्जुगेशनल सिस्टम इज सेम कॉन्जुगेशनल सिस्टम इज वॉट डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशनल सिस्टम आता बगा तुम्हें कस ओ तुम्हें कस ओ एक टक्का घाबराय नहीं वॉट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव मेसोमेरिक पॉजिटिव मेसोमेरिक मे गड़बड़ करू ना एन एस टू का इंडक्टिव इफेक्ट हा निगेटिव है 
पण एन एस टूचा मेसोमेरिक इफेक्ट हा पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे काय बघा आता आता मला सांगा आता हे जे लोन पेर आहेत हे जे लोन पेर आहेत जर लोन पेर सिंगल डबल असेल लक्ष प्रयोग बघा सगळ्यांनी हा लिसन लिसन व्हेरी केअरफुल दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट यु नो हाऊ सपोज वी हॅव दिस टाईप ऑफ कंडिशन विस टाईप ऑफ कंडिशन लोन पेर सिंगल डबल सपोज वी हॅव दिस टाईप ऑफ कंडिशन लोन पेर सिंगल डबल तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा लोन पेर सिंगल डबल असतात तेव्हा काय होतं मी सांगितलं तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये काय होतं लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट टू अर्टी पाय बॉन्ड येस ऑर नो मी लिहून घ्यायला पण सांगितलं तुम्हाला जेव्हा ही कंडिशन असते देन ॲट द टाईम लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट टू अर्टी पाय बॉन्ड मग लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन जर तुम्ही पाय बॉन्डकडे ट्रान्सफर करता म्हणजे याचा अर्थ काय करता ह्याला इथं टाकता करेक्ट मग ह्याला इथं टाकता करेक्ट मग ह्याला इथं टाकता राईट आता बाळांनो असं केल्यामुळे काय झालं ही जी पाय कॉन्ज्युगेशनल सिस्टम आहे डबल सिंगल डबल या एन एच टू ग्रुपमुळे ती पाय कॉन्ज्युगेशनल सिस्टम पुश झाली ना पुश पुश म्हणजे हा एन एच टू पाय कॉन्ज्युगेशनल सिस्टमला समोर ढकलेला आहे बघा ना तुम्ही पुश झाली लोन पेरमुळे पुश आणि जेव्हा तुमची पाय कॉन्ज्युगेशनल सिस्टम पुश होती पुश कळतं का तुम्हाला पुश म्हणजे काय म्हणजे समोर ढकलले बघा ना हे इकडं आले मग हे इथं गेले मग हे इथं गेले आणखी पुढे असं गेला असतं ना म्हणजे असं झालं असतं मग याला काय म्हणतो आपण हा एन एस टू ग्रुप या पाय कॉन्ज्युगेशनल सिस्टमला पुश करतो आणि जर एखादा ग्रुप पाय कॉन्ज्युगेशनल सिस्टमला पुश करत असेल म्हणजे याचा अर्थ तो ग्रुप क्रिएट पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्ट आता कोणाच्या लक्षात येईल ना सिम्पल कन्सेप्ट आहे की म्हणजे वेनेवर द आता इथं काय होतं मेसो मेसोमेरिक म्हणजे काय आयदर पाय कॉन्ज्युगेशनल सिस्टम इज पुश ऑर पुल आलं लक्षात तुमचे आता हे तर कळालं तुम्हाला हे पुशवाले आता इकडे या तुम्ही आता मला सांगा या मॉलिक्युलकडे बघा हे इलेक्ट्रॉन वरच जातील ना हे इलेक्ट्रॉन वरच जातील का सांगा बरोबर जातील बिकॉज इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी ऑफ ओ इल आज वेल ग्रेटर दॅन सी मग ओची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी जर सी पेक्षा जास्त असेल देन ॲट दॅट टाइम ओ बिकम पार्सली निगेटिव्ह अँड सी बिकम पार्सली पॉझिटिव्ह तुम्हाला माहीत आहे म्हणजे ओवर निगेटिव्ह चार्ज देणार सीवर मग काय झालं मग हे इकडे गेल्यामुळे काय झालं हे इकडे येतील ना का हे इकडे येऊ शकत नाही ना ओची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी जास्त आहे मग हे इकडे आल्यामुळे काय झालं हे इथं आला आता बघा दोन्ही मधला फरक बघा म्हणजे अल्डीहाईड काय करायला आहे अल्डीहाईड काय करायला आहे अल्डीहाईड काय करतो ही पाय कॉन्ज्युगेशनल सिस्टम पुल करतो ना पुल पुल म्हणजे स्वतःकडे वरतो ना पुल करतो ना कळलं नाही मी काय सांगतोय म्हणजे अल बघा ही ही मोमेंट तिकडं चालली ना म्हणजे अल्डीहाईड ग्रुप काय करतो ही जी पाय कॉन्ज्युगेशनल सिस्टम आहे डबल सिंगल डबल आणखी राहतं डबल इकडंच गेला असतं ना मग अल्डीहाईड काय पाय कॉन्ज्युगेशनल सिस्टम तो स्वतःकडे पुल करतो आणि जेव्हा एखादा ग्रुप पाय कॉन्ज्युगेशनल सिस्टम स्वतःकडे पुल करतो म्हणजे याचा अर्थ तो ग्रुप निगेटिव्ह मेसोमेरी करतो बस विषयच संपला आता तुम्हाला मी जास्त काही सांगण्याची गरजच नाही लिसन व्हेरी केअरफुली सस्ट टाईप ऑफ डेफिनेशन नॉट अव्हेलेबल इन युअर बुक इन रिटर्न फॉर्म पण तुम्हाला काही गोष्टी असं चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवणं अतिशय गरजेचं आहे आता याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही रेझोनन्स डिस्कस करता जेव्हा तुम्ही मेसोमेरी डिस्कस करता दिस इज कॉल्ड द पॉझिटिव्ह रेझोनन्स This is called the negative resonance. What is meaning of negative resonance? The pi conjugational system is pulled by any group. I mean, if any group is pi conjugational system is pulled, I mean, it's negative mesomeric, it's negative resonance. And if any pi conjugational system is pushed, I mean, it's not a mesomeric, it's a positive mesomeric. That's what I'm saying. The positive mesomeric effect is that the first condition is that every group is positive mesomeric, and they have a loan pair. The first group is that one. समजा फॉर एक्झाम्पल आपण एखाद्या ग्रुपचा जर विचार केला सपोज फॉर एक्झाम्पल वी थिंक अबाउट द पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक मग लोन पेअर कंटेनिंग जेवढे ग्रुप असतील तेवढे तुमचे पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक करतील समजा उदाहरणामध्ये मी म्हणलं तुम्हाला पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक असेल तुमचा एन एस टूचा का लोन पेअर आहेत त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक असेल तुमचा एन एच आरचा एन एच आर म्हणजे काय सेकंडरी आम आहे करेक्ट त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक असेल तुमचा एन आर आर एन आर आर म्हणजे काय टर्शरी आम आहे त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह इफेक्ट असेल तुमचा ओ एचचा ओ एच म्हणजे काय अल्कोहोल त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह इफेक्ट असेल तुमचा ओ सी एस थ्रीचा तुम्हाला माहीत आहे ओ सी एस थ्री म्हणजे म्हणजे बाबा लक्षात ठेवा ओ सी एस थ्रीचा पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक हा ओ ओ एचपेक्षा कमी आहे का तर ओ एच हा ओ मायनस या फॉर्ममध्ये असतो वेन इट इज ऑन द बेन्झिन रिंग ते बघू आपण नंतर ओ एच ओ सी एस थ्रीचा ओ सी एस थ्रीचा नंतर थोड्या प्रमाणात का होईना पण पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक आहे एन एच सी ओ सी एस थ्रीचा एन एच सी ओ सी एस थ्री म्हणजे This is amide, this is amide, acetamide or this. Yet in the third year, what is the positive mesomeric? You have to say O, C, O, C, S3, O, C, O, C, S3, O, C, O, C, S3, O, C, O, C, S3. So, this is the group of positive mesomeric. I mean, you
आणि दुसरी कंडिशन आहे नुसतं लोन पेर असा वाचतला प्रकार नाही समजा उदाहरणामध्ये तुमचा कार्बेनी ऑन आहे कार्बेनी ऑन आणि तो जर समजा या सिस्टमला अटॅच असेल कार्बेनी ऑन मग निगेटिव्ह सिंगल डबल म्हणले की निगेटिव्ह ट्रान्सफर टूवरती पाय बॉन ना हा सुद्धा पॉझिटिव्ह मी सुमेरी करेल समजा ओ मायनस आहे म्हणजे कुठलाही निगेटिव्ह कुठलाही निगेटिव्ह म्हणजे एकतर लोन पेर असले पाहिजे किंवा त्याच्यावर निगेटिव्ह विचार असला पाहिजे म्हणजे हे सगळे ग्रुप तुम्हाला पॉझिटिव्ह मे सुमेरी करतात कळलं बाळांना पॉझिटिव्ह मे सुमेरी कोण करणार एकतर त्या ग्रुपवर लोन पेर असले पाहिजे किंवा निगेटिव्ह विचार असला पाहिजे म्हणजे दॅट क्रिएट दॅट दॅट तो ग्रुप काय करेल ते पाय कॉन्ज्युकेशनल सिस्टमला काय करेल तो पुश करेल आणि जेव्हा तुम्ही पाय कॉन्ज्युकेशनल सिस्टमला पुश करता दॅन सच इफेक्ट इज कॉल्ड ॲज द पॉझिटिव्ह मे सुमेरी इफेक्ट कळलं तुम्हाला आता तुम्ही इकडे या आता निगेटिव्ह मे सुमेरी इफेक्ट बघा आता मग इथे पाय कॉन्ज्युकेशनल सिस्टम काय झाली पुल झाली मग याला म्हणतो आपण मायनस एम मग मायनस एमचे ग्रुप कोणते कोणते आहेत सग मायनस एमचे ग्रुप कोणते कोणते आहेत पहिला ग्रुप असेल तुमचा आल्डीहाईड राईट आल्डीहाईडच्या नंतर बाळांनो तुमचा कोणता ग्रुप असेल आल्डीहाईडच्या नंतर असेल तुमचा किटोन किटोनच्या नंतर तुमचा असेल कोणता ॲसिड असेल प्रश्नच नाही ना का तर हे वडेल ना ॲसिड असेल ॲसिडच्या नंतर तुमचा कोणता असेल एनओ टू ग्रुप असेल एनओ टू ग्रुप पाय कॉन्ज्युगल सिस्टमला सुद्धा करतो एनओ टू कॉन्सन्ट्रेट करा एनओ टूच्या नंतर तुमचा सी एन असेल सी एन का हा पाय कॉन्ज्युकेशन सिस्टमला स्वतःकडे वरतो सी एनच्या नंतर तुमचा इस्तर असेल सी ओ ओ आर ओ आर बघा ओ इथं होता आता इकडं सी ओ अटॅच आहे म्हणजे कार्बोनिक ग्रुप इस्तरचा जर इकडं पाय कॉन्ज्युकेशनल सिस्टमला अटॅच असेल तर तो पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी फुलच करेल ना नुसता इस्तरच नाही तर असा एखादा अमाईड ग्रुप असेल तो पाय कॉन्ज्युकेशन सिस्टमला पुल करतो स्वतःकडे अमाईड सोबत समजा मी म्हटलं तुम्हाला एस ओ थ्री एचा असेल ते सुद्धा पाय कॉन्ज्युकेशन सिस्टमला पुल करतो किंवा हॅलाईड असतील तो सुद्धा पाय कॉन्ज्युकेशन सिस्टमला पुल करतो आता मला सांगा मग जो कोणी पाय कॉन्ज्युकेशन सिस्टमला स्वतःकडे पुल करेल म्हणजे निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह हे सगळे निगेटिव्ह मेसमरी करतील ना प्रश्नच नाही तो तो विषय नाही नाही असं नाही निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह नाही तुम्ही जे कोणी पाय कॉन्ज्युकेशनल सिस्टमला स्वतःकडे पुल करेल दॅट क्रिएट द निगेटिव्ह मेसमरिक आणि जो कोणी पाय कॉन्ज्युकेशन सिस्टमला असा पुश करेल दॅट क्रिएट द पॉझिटिव्ह मेसमरिक आता हे झालं निगेटिव्ह मेसमरिक आणि पॉझिटिव्ह मेसमरिक आय होप तुम्ही हे सगळे ग्रुप लिहून घ्या अल्डीहाईड घ्या किटोन घ्या ॲसिड घ्या इस्टर घ्या सायनाईड घ्या नायट्रो घ्या अमाईड घ्या सल्फोनिक ॲसिड घ्या त्याच्यानंतर ॲसिड हायलाईड घ्या जेवढे तुम्हाला भविष्यामध्ये अपेक्षित आहेत ते सगळे ग्रुप तुम्हाला कळतील आणि त्याला म्हणतो आपण म्हणजे याचा अर्थ काय झाला याचा अर्थ असा झाला की पॉझिटिव्ह मेसमरिक इफेक्ट म्हणजे काय पॉझिटिव्ह मेसमरिक इफेक्ट म्हणजे काय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पॉझिटिव्ह मेसमरिक म्हणजे काय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कोण असते आयदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंगवाला कोण असतो आयदर लोन पेअर आयदर लोन पेअर लोन पेअर ऑर लोन पेअर ऑर तुमचा कोणता चार्ज लोन पेअर ऑर कोणता चार्ज निगेटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह मेसमरिकवाला कोण असतो एकतर इलेक्ट्रॉन विथ्रॉईंग ग्रुप लक्षपूर्वक बघा आता इलेक्ट्रॉन विथ्रॉईंग ग्रुप लक्षपूर्वक बघा इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्टिंग ग्रुप सुद्धा म्हणतात इलेक्ट्रॉन विथ्रॉईंग ग्रुप ऑर त्याच्यावर कोणता चार्ज असला पाहिजे ऑर कोणता चार्ज असला पाहिजे पॉझिटिव्ह चार्ज आणि जर असं असेल दॅन दॅट ग्रुप क्रिएट दी निगेटिव्ह मेसमरी कळलं तुम्हाला मला असं अपेक्षित आहे की तुम्हाला दोन्ही गोष्टी चांगल्या समजल्या असतील व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ पॉझिटिव्ह मेसमरिक अँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ निगेटिव्ह मेसमरिक आता बाळांनो मी तुम्हाला रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कसे ड्रॉ केले पाहिजे हे मी तुम्हाला सांगतो आणि हे मी सांगल्याच्या नंतर तुम्ही स्वतः हे सगळं वैमध्ये लिहून घेतलं का आता हाऊ टू ड्रॉ दी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर ते पण तुम्ही वयमध्ये लिहून घ्या म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला अडचण येणार नाही मी सुमेरी कळाल तुम्हाला आता इथे लिहून घेतलं तुम्हाला पा आयदर पा इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज पुश और पा इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज पुल आता मी तुम्हाला सांगतो आता याच्यानंतर सगळ्यात आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जे मला तुम्हाला सांगायचा आहे आणि तुम्हाला ते समजून जाईल यात काही शंका नाही विच आर द इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट्स नाव आय एम डिस्कसिंग विथ यू सी टुअर द बोर्ड आता बाळांनो आता सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा जे मी तुम्हाला सांगणार आहे आता आता हाऊ टू ड्रॉ द रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्ही कसे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर काढले पाहिजे तुम्ही काही घाबरू नका मी तुम्हाला प्रत्येकात एक सुंदर एक्झाम्पल देतो आता समजा बाळांनो आता समजा बाळांनो माझ्याकडे असा कंपाऊंड आहे असा माझ्याकडे असा कंपाऊंड आहे समजा माझ्याकडे इथे आहे तुमचा एन एस टू ग्रुप एन एस टू ग्रुप असा कंपाऊंड आहे माय क्वेश्चन इज धिस नायट्रोजनवर लोन पेर असल्यामुळे आता ह्या एन एस टू ग्रुप पॉझिटिव्ह मेसमरिक करेल का निगेटिव्ह मेसमरिक करेल बेंझिनवर पॉझिटिव्ह मेसमरी का तर तो पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटीला तो पुश करेल ना मग
अल्ट्रा स्ट्रक्चर वेल तुम्हारा इधे डबल बॉन्ड ये प्रश्न नहीं इतने डबल बॉन्ड ये एन एस टू कैरी को चार्ज पॉजिटिव चार्ज मग नर इधे तुम्हारा को चार्ज देल निगेटिव का इलेक्ट्रॉन इतना आए ना देर पर निगेटिव दिस इज ऐज इट इज दिस इज ऐज इट इज बिकॉज लोन पेर सिंगल डबल लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टूअर दी पाय बॉन्ड पहली कंडिशन सैटिस्फाइड आता नवीन कंडिशन तैयार निगेटिव सिंगल डबल जेव निगेटिव सिंगल डबल आता देन वॉट वी डू देन निगेटिव चार्ज ट्रांसफर टू वर्ती पाय बॉन्ड ना मग निगेटिव पाय बॉन्ड कहीं ट्रांसफर करा लगे तुम्हारा मग हे निगेटिव निगेटिव मे दोन इलेक्ट्रॉन ना मग हे इतने ट्रांसफर करा हे इतने ट्रांसफर करा राइट मग अस के तुम्हारा अस के तुम्हारा को स्ट्रक्चर मिले सी तुम्हारा दुसर स्ट्रक्चर मिले मग का इतने डबल बॉन्ड आला का निगेटिव इतना आला मे पाय बॉन्ड तैयार मैं इत निगेटिव इत डबल बॉन्ड इत तुम जसा तसा को ग्रुप दिस इज एन एच टू आस कैरी दी पॉजिटिव चार्ज राइट पुनः सेम कंडीशन निगेटिव सिंगल डबल मैं पुनः एकदा हा निगेटिव इतना टाका मे पाय बॉन्ड तैयार हो इत टाका तिथे निगेटिव ये ये तुम्हारा स्ट्रक्चर खूब महत्वाच् है ना खूब महत्व है बगा मे जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आल मे पॉजिटिव मेसुमरी ग्रुप आल तो बेन्जीन का अर्थो आ पैरा पोजिशन में निगेटिव चार्ज देते बेंजीन का अर्थो आ पैरा तुम्हारा महत नहीं या, 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 या दोन पोजिशन में अर्थो मनत या दोन पोजिशन में मेटा मनत पैरा मनत अर्थो दोन मेटा दोन आ पैरा एक तो नर तुम्हारा एन अर्मैटिक हाइड्रोकार्बन तुम्हारा रिएक्शन शिक्षा लक्षा देल कि संगत मैं तुम्हारा एक्टिवेटिंग डिएक्टिवेटिंग इफेक्ट या वेस मग ये नर द नेक्स्ट सिचुएशन इज देर द नेक्स्ट सिचुएशन इज लाइक दिस द नेक्स्ट सिचुएशन इज लाइक दिस आता इतने तुम्हारा निगेटिव चार्ज आला इतने तुम्हारा निगेटिव चार्ज हा डबल बॉन्ड इतने तुम्हारा का इतने तुम्हारा का डबल बॉन्ड एन एस टू पुनः तसा तसा प्लस मग इतने तुम्हारा हा डबल बॉन्ड करेक्ट मग आता बाहनो आता जेव मैं तुम्हारा हे इलेक्ट्रॉन इतने टाकेल हे इतने टाकेल मग ये इतने टाकेल तो तुम्हारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिले ओरिजिनल स्ट्रक्चर को ओरिजिनल स्ट्रक्चर मीन्स वॉट हैपन हियर हि दिस इज डबल बॉन्ड दिस इज मग इतना डबल बॉन्ड आला इत आ मग ये सींगल बॉन्ड आला इलेक्ट्रॉन वर गए पुनः तेजर जसा तसे लोन पेर आजे हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है जर तुम्हारा बगाच तो हि जा पहली कंडिशन मे कस पर लिहाय ये मैं तुम्हारा आखी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लिखुन दाखो तो दुसर आता बाहर सेकेंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मे समा समझा मजाक असा मॉलिकूल है सपोज आई हाव दिस टाइप ऑफ मॉलिकूल इत तुम सी डबल बॉन्ड ओ आत तुम एच है इत हा है मैं संगा बर आता अल्डिहाइड का करेल पाय कॉन्जुगेशन सीस्टमला पुश करेल का पुल करेल पुल करेल का तो, तो इलेक्ट्रॉन वर जा ना मग पुल करते हुए का हो वर गेले ओ कड़े आए करेक्ट मग असम तुम्हारा स्ट्रक्चर मिले तुम्हारा स्ट्रक्चर का मिले अ हा तुम सी हा तुम ओ ओवर को चार्ज आला माइनस का तो इलेक्ट्रॉन वर गेला ओवर माइनस इत को बॉन्ड आला डबल बॉन्ड इत तुम जसा तसा एच पन इतले इलेक्ट्रॉन गे इत को चार्ज आला प्लस आला ना का तो इलेक्ट्रॉन तुम्हें इतना टाकले मैं इतना प्लस ना प्रश्न नहीं आ इत इले इलेक्ट्रॉन ओ कड़े गए ओवर माइनस आला ना वॉट हैपन इन दिस स्ट्रक्चर अगेन वी गॉट अ न्यू कंडिशन दैट इज पॉजिटिव सिंगल डबल जस इत निगेटिव सिंगल डबल आल तस इत पॉजिटिव सिंगल डबल आल वेन द पॉजिटिव सिंगल डबल कंडिशन इज देर देन वॉट वॉट हैपन हियर देन पाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टूअर दी पॉजिटिव ना पॉजिटिव नॉट ट्रांसफर टूअर दी पाय इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव कट इलेक्ट्रॉन नहीं तो ट्रांसफर का करता मनु पाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टूअर दी पॉजिटिव चार्ज मग हे इलेक्ट्रॉन इतने ट्रांसफर करा मग हे इलेक्ट्रॉन इतने ट्रांसफर के दुसर स्ट्रक्चर का मिले तुम्हारा दुसर स्ट्रक्चर का मिले तुम्हारा हे डबल बॉन्ड हे डबल बॉन्ड इतने को चार दिल पॉजिटिव प्रश्न नहीं का तो पा इलेक्ट्रॉन अपन तक ट्रांसफर के लिए मग ये तुम्हारा डबल बॉन्ड दिस इज सी दिस इज ओ माइनस ऐज इट इज आमचार एच जसा तसा पुनः पॉजिटिव सिंगल डबल वन सागे न्यू ट्रांसफर दी पा इलेक्ट्रॉन हियर मग पुनः एक पा इलेक्ट्रॉन तुम्हें ट्रांसफर के नर पुनः एक पा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के नर तुम्हारा का मिले इथे डबल बॉन्ड इथे डबल बॉन्ड इथे प्लस मिले दिस इज डबल बॉन्ड सी दिस इज ओ माइनस इत का तुम एच आव तुम्हें आता पुनः ओपस वापस पाठवा आता बगा मग ये निगेटिव इतना टाका मग ये पाय बॉन्ड इकड़े टाका संपल तुम्हारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिले मग ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिला नर ओरिजिनल स्ट्रक्चर का ओरिजिनल स्ट्रक्चर आल तुम हे मग इत डबल बॉन्ड आला जशाल तस ये जशाल तस मग इत को बॉन्ड आला डबल बॉन्ड ओ आशाल तसा एच संपल मजे हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ज्यादा कंडिशन है समझा मैं तुम्हारा आखिर एक तीसरे एक्जाम्पल घतो तीसरे एक्जाम्पल घतो सपोज सपोज आई हाव सपोज आई हाव दिस टाइप ऑफ मॉलिकूल 
समझा मजाक हा मॉलिकूल है तुम्हारा महित नाव दिस इज कॉल्ड लाइक द कार्बेनिन ये मतलब कार्बेनिन अपन बगित कि कार्बेनिन कार्बन बिरिंग निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड लाइज कार्बेनिन मग य कार्बेनिन मे तुम्हें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कसे ड्रॉ करना को कंडीशन है निगेटिव सिंगल डबल मग निगेटिव चार्ज ट्रांसफर टू दी पायबॉन्ड मग जेव तुम्हें निगेटिव चार्ज पायबॉन्ड कड़े ट्रांसफर करता जेव तुम्हें निगेटिव चार्ज पायबॉन्ड कड़े ट्रांसफर करता मग ये इत आल नंतर हे इथं आलं देन दिस इज अ कंडिशन ऑफ रेझोनन्स मग इथे तुमचा जशाल तसा हे जशाल तसा आपण इथं निगेटिव्ह येईल ना का आता हा निगेटिव्ह तुमचा इथं येईल यालाच म्हणतात रेझोनन्स ना ॲटम ऑर रुप ऑफ ॲटम इज सेम बट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरंट मग असं झाल्यामुळे काय झाला इथं तुमचा डबल बॉन्ड आला आणि इथं काय तुमचा सी एस टू ही झाली पहिली कंडिशन पुन्हा सेकंड कंडिशन निगेटिव्ह सिंगल डबल मग काय करा हे इथं टाका आणि नंतर हे इथं टाका दिस इज द सेकंड कंडिशन ऑफ रेझोनन्स मग असं केल्यामुळे काय झालं असं केल्यामुळे काय झालं वॉट इट गिव्स मग इथे डबल बॉन्ड इथे डबल बॉन्ड इथे तुमचा काय इथे तुमचा सी एस टू आणि इथे कोणता चार झाला तुमचा मायनस प्रश्नच नाही वन साग इन निगेटिव्ह सिंगल डबल यू ट्रान्सफर हिअर यू ट्रान्सफर हिअर पुन्हा एकदा तीच कंडिशन तयार झाली मग पुन्हा असं झाल्यामुळे काय झालं वॉट इट गिव्स इट गिव्स अनादर अल्टरनेटिंग रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर अँड दॅट अल्टरनेट स्ट्रक्चर इज इथं निगेटिव्ह येणार तुमचा इथे तुमचा डबल बॉन्ड इथे डबल बॉन्ड आणि इथे काय तुमचा डबल बॉन्ड सी एस टू पुन्हा याच्यानंतर काय झालं वॉट हॅपन हिअर देन वन साग इन यू ट्रान्सफर हिअर यू ट्रान्सफर हिअर मग असं झाल्यामुळे वॉट इट गिव्ज वन साग इन वॉट इट गिव्ज वन साग इन मग पुन्हा तुम्हाला ओरिजिनल स्ट्रक्चर मला हे इथं हे इथं हे इथं आणि या सी एस टूवर कोणता चार झाला मायनस सो दिस इज दिस इज अ ड्रॉइंग ऑफ रेझोनेटिक स्ट्रक्चर मला शंभर टक्के गॅरंटी की तुम्हाला काय अडचण येणार नाही यात काही शंका नाही याच्यानंतर मी तुम्हाला आणखी एक स्ट्रक्चर काढून दाखवतो आणखी एक स्ट्रक्चर सी द नेक्स्ट वन सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव दिस टाईप ऑफ इंटरमिडिएट समजा आपल्याकडे हा इंटरमिडिएट आहे दिस इज सी एस टू प्लस मग बाळांनो हे जर सी एस टू प्लस असेल आता पॉझिटिव्ह असल्यामुळे तुम्ही पाय इलेक्ट्रॉन तिकडेच ट्रान्सफर करणार ना मग पाय इलेक्ट्रॉन तुम्ही जर तिकडेच ट्रान्सफर केले तिकडे ट्रान्सफर केले देन वाट हॅपन हिअर जशाल तसं जशाल तसं आता इथे पॉझिटिव्ह येणार मग इथे कोणता बॉन्ड येणार तुमचा डबल बॉन्ड का तर पॉझिटिव्ह सिंगल डबल म्हणले की पाय इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर टू वरती पॉझिटिव्ह चार्ज मी सांगितलं तुम्हाला कंडिशन ऑफ रेझोनन्समध्ये मग नंतर पुन्हा हे पाय इलेक्ट्रॉन इकडे ट्रान्सफर करा देन आफ्टर ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ दॅट पाय इलेक्ट्रॉन मग तुम्हाला ते पाय इलेक्ट्रॉन तिकडे ट्रान्सफर केले की इथे डबल बॉन्ड आला पण इथे प्लस आला ना आणि इथे जशाल तसं आणि मग इथे काय होईल तुमचा डबल बॉन्ड सी एस टू वन सागेन काय करा यू ट्रान्सफर दिस पाय इलेक्ट्रॉन हिअर मग पुन्हा एकदा हे पाय इलेक्ट्रॉन तुम्ही इथे ट्रान्सफर केल्याच्यानंतर पुन्हा एकदा पाय इलेक्ट्रॉन इथे ट्रान्सफर केल्याच्यानंतर मग तुम्हाला काय मिळेल इथे तुमचा प्लस येईल मग नंतर इथे डबल बॉन्ड हिअर डबल बॉन्ड आणि इथे काय तुमचा असेल डबल बॉन्ड सी एस टू आणि डायरेक्ट पुन्हा काय करा मग पुन्हा हे पाय इलेक्ट्रॉन इकडे ट्रान्सफर करा अँड देन वी गॉट अ रेझोनेट रिअल स्ट्रक्चर ऑर ओरिजिनल स्ट्रक्चर अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द ड्रॉइंग ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आय होप भविष्यात तुम्हाला रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कसे काढले पाहिजे याच्याविषयी तुम्हाला कधीच काय अडचण येणार नाही म्हणून बाळांनो दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हेरी इंटरेस्टिंग केस रिलेटेड विथ दिस रेझोनन्स फेनॉमिनॉन मला शंभर टक्के माहिती आहे तुम्हाला इन युअर जे डबल ई एक्झामिनेशन इन युअर एन डबल ई टी एक्झामिनेशन और युअर जे ई ॲडव्हान्स एक्झामिनेशन ते आस्क यू वन ऑर टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस रिॲक्शन मेकॅनिझम आयदर ऑन इंडक्टिव्ह इफेक्ट ऑर रेझोनन्स रेझोनन्स इज सुप्रीम हा म्हणजे मॅक्झिमम पॉसिबिलिटी तुम्हाला रेझोनन्सीज आहे आणि रेझोनन्सची मॅक्झिमम पॉसिबिलिटी असल्यामुळे यू मस्ट बी व्हेरी सिरियस विथ दिस मग तुम्ही हे कसं रेझोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे हे तुम्ही बघितलं असणार आहे आणि आता हे तुम्ही वयमध्ये लिहून घेतलं असणार यात काही शंका नाही आणि पुन्हा एकदा वाटल्यास व्यवस्थित लिहून घ्या ठीक आहे आता तुम्हाला रेझोनन्स लक्षात आलं तुम्हाला मेसोमेरिक लक्षात आला तुम्हाला सगळ्या गोष्टी लक्षात आल्या आता मी जातो ॲप्लिकेशन ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर और ॲप्लिकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट आता बघा जेव्हा आपण ॲप्लिकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्टला डिस्कस करतो वेन वी डिस्कसिंग द ॲप्लिकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट एक ना एक ॲप्लिकेशन मी तुमच्यासमोर डिस्कस करतो तुम्ही एक टक्का घाबरायत नाही या मी जेवढे ॲप्लिकेशन डिस्कस करेल त्याच्यापैकी दोन तरी प्रश्न तुम्हाला नक्कीच येतील नो डाऊट येतील म्हणजे येतील आता पहिला ॲप्लिकेशन घेतो मिरफ करू का बाळांनो मिरफ करू का आता ओके सी आता तुमचं पहिलं ॲप्लिकेशन असेल जसं आपण मागच्या याच्यामध्ये बघितलेलं होतं सेम सेम सिच्युएशन बघा मी तुम्हाला काय सांगतो सगळ्यात महत्त्व
ठरल्याप्रमाणे आपण घेतो दॅट द फर्स्ट ॲप्लिकेशन इज कॉल्ड ॲज इज कॉल्ड ॲज द स्टॅबिलिटी ऑफ इज कॉल्ड ॲज द स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटाईन द फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट ॲप्लिकेशन स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटाईन आता आपण इंडक्टिव्ह इफेक्टमध्ये ऑलरेडी डिस्कस केले द स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटाईन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह तुम्हाला माहिती आहे तुमच्या वहीमध्ये आहे बघा आता रेझोनन्स कसा अप्लाय करायचा आणि जिथं रेझोनन्स असतं तिथे इंडक्टिव्ह काहीच काम करत नाही रेझोनन्स इज अ सुप्रीम इफेक्ट आणि जर सगळ्या स्ट्रक्चरमध्ये रेझोनन्स असेल तरच इंडक्टिव्ह बघायचं अदरवाईज नाही आता मी तुम्हाला स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटाईनमध्ये मी तुम्हाला पहिलं पहिलं इम्पॉर्टंट घेतो पहिलं इम्पॉर्टंट घेतो पहिलं इम्पॉर्टंट घेतो बघा खूप 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 इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल आहे फर्स्ट ना खूप इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल आहे विच इज द फर्स्ट अँड व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल सपोज वी हॅव सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच टू प्लस समजा तुमच्याकडे हा कार्बोकॅटाईन आहे राईट सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू प्लस वी हॅव दिस कार्बोकॅटाईन याच्यानंतर तुमच्याकडे हा कार्बोकॅटाईन आहे सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू प्लस आणि याच्यानंतर तुमच्याकडे हा कार्बोकॅटाईन आहे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू प्लस आता आता मला एक सांगा पहिल्या कार्बोकॅटाईनमध्ये काय आहे रेझोनन्स आहे का पॉझिटिव्ह सिंगल डबल म्हणजे इथे लिहायचं खाली एस बी आर व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ एस बी आर स्टॅबिलाईज बाय रेझोनन्स एस बी आर म्हणजे काय एस बी आर म्हणजे काय स्टॅबिलाईज बाय रेझोनन्स म्हणजे हा जो स्टेबल होतोय तो रेझोनन्सनी स्टेबल होते आणि रेझोनन्स म्हणजे सगळ्यात ग्रेट स्टॅबिलिटी का तर सगळ्यात जास्त एनर्जी रेझोनन्समध्ये कमी होईल ना आणि मग त्याची स्टॅबिलिटी वाढेल पहिल्या स्ट्रक्चरमध्ये एस बी आर आता इथं तुम्हाला रेझोनन्स आहे का नाही पण या इथिल ग्रुपचा तुम्हाला माहिती आहे की इथिल ग्रुपचा कोणता इंडक्टिव्ह आहे पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह बघा इंडक्टिव्ह काढा आता इथे रेझोनन्स नाही म्हणजे इंडक्टिव्ह बघावं लागेल ना मग इथं एस बी आर आहे तर इथं आहे पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह आता इथं बघा पॉझिटिव्ह सिंगल सिंगल डबल रेझोनन्स नाही का दिस इज नॉट कंडिशन ऑफ रेझोनन्स ना रेझोनन्सची कंडिशन काय पॉझिटिव्ह सिंगल डबल मग इथं काय पॉझिटिव्ह सिंगल सिंगल डबल मी आता एक नवीन कन्सेप्ट सांगतो जर तुमचा डबल पॉन रेझोनन्समध्ये नसेल आणि त्या मॉलेक्युलमध्ये डबल बॉन्ड असेल हा रेझोनन्समध्ये आहे का पण डबल आहे ना मग हा डबल बॉन्ड निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह करतो निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह का का तर या कार्बनचं हॅबिटायझेशन आहे एस पी टू आणि या कार्बनचं आहे एस पी थ्री मग मी मागं सांगितलो तुम्हाला एस पी टूची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी एस पी थ्रीपेक्षा जास्त आहे मग याची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी जर याच्यापेक्षा जास्त असेल तर हा इलेक्ट्रॉन वडेल ना मग इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इकडं जाईल ना मग हा ग्रुप कोणता इंडक्टिव्ह करतो निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह बस म्हणजे कोणी असो लोन पेअर सिंगल डबल असो किंवा लोन पेअरवाला ग्रुप जर रेझोनन्समध्ये नसेल तर तो निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह करेल प्रश्नच नाही ना का तर त्याची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी जास्त असेल राईट आता या बाळांनो ओरिजिनल आता मला सांगा या तिघापैकी सगळ्यात मोस्ट स्टेबल कोणता एस बी आर का एस बी आर का तर स्टॅबिलाईज बाय रेझोनन्स प्रश्नच नाही रेझोनन्स इज अ ग्रेटर स्टॅबिलिटी रेझोनन्स एवढी स्टॅबिलिटी कशातच नसती आता ह्याला प्रश्न प्लस आहे मायनस आहे तुम्हाला माहिती आहे स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह मग एकच्या नंतर कोण असेल तुमचा दोन आणि दोनच्या नंतर कोण असेल तुमचा तीन संपलं म्हणून सगळ्यात पहिल्यांदा जर तुम्ही कोणाचा विचार करायचा असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा विचार करायचा रेझोनन्सचा आणि मग त्याच्यानंतर बाकीच्या गोष्टी कळलं तुम्हाला आता मी तुम्हाला दुसरे एक्झाम्पल देतो अरे एक्झाम्पल तर खूप मला मला भरपूर इच्छा आहे तुम्हाला पन्नास शंभर दोनशे पाचशे एक्झाम्पल द्यायची ड्यू टू टाईम लिमिटेशन हे शक्य नाही पण मी तुम्हाला व्हरायटीज ऑफ एक्झाम्पल घेतो डिफरंट डिफरंट मी तुम्हाला एक्झाम्पल घेतो तुम्ही थोडंसं नीट कॉन्सन्ट्रेशनने बघा आता सेकंड एक्झाम्पलमध्ये मी काय करतो सपोज वी हॅव सी एच थ्री इथं तुमचा सी एच थ्री इथं तुमचा इथं तुमचा काय समजा सीवर प्लस आहे आणि इथे तुमचा सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू हा पहिला कार्बोकॅटाईन दिस इज अ फर्स्ट कार्बोकॅटाईन देन हिअर सी एच थ्री बॉन्ड सी एच इथे प्लस आहे देन हिअर सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू दिस इज सेकंड कार्बोकॅटाईन आणि नंतर बघा दिस इज सी एच टू प्लस बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू दिस इज थर्ड कार्बोकॅटाईन राईट आता सगळ्यात पहिल्यांदा बघा रेझोनस आहे का सगळ्यात पहिल्यांदा पॉझिटिव सिंगल डबल एस म्हणून लगेच लिहायचं इथं एस बी आर करेक्ट पॉझिटिव्ह सिंगल डबल पुन्हा इथं लिहा एस बी आर स्टॅबलाइज बाय रेझोनन्स पॉझिटिव्ह सिंगल डबल एस बी आर म्हणजे तिघांमध्ये रेझोनन्स आहे म्हणजे रेझोनन्स एनर्जी इक्वल कमी करेल मग तो दॅट कॅन नॉट डिसाईड स्टॅबिलिटी मग आता रेझोनन्स स्टॅबिलिटी डिसाईड करत नसेल तर मग आता
एस बी आर सोबत प्लस आहे इथं प्लस आहे नाही मग जिथं प्लस आहे जास्त त्याची स्टॅबिलिटी जास्त असेल ना का तर रेझोन असतो सगळ्यांमध्ये जा मग सगळ्यात जास्त प्लस आहे इथं आहे म्हणून सगळ्यात मोर स्टेबल हा थोडं प्लस आहे इथं आहे म्हणून हा आणि नंतर तो आता रिमेनिंग ॲप्लिकेशन ऑफ दि स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट व्हिडिओ थँक्यू व्हेरी मच